Okay. So, Khulud said sex also do only humans lie. So, the only different answer we got is from Ayman Samir. Okay, Ayman Samir, can you just explain us why you choose for exposing some false beliefs? Where do you find in this paragraph, where can you find a belief, okay, something that people believe, and how, okay, where you can find also this paragraph, how it turns to be this belief wrong? You can, you can, Ayman, you can use uh, the microphone if you like. Ayman Samir, are you gonna just Explain what you choose for. Okay, there is no reply from Ayman. So, yes, thank you all of you. Thank you, Mustafa. And thank you, Fatima. Um, thank you, Ayman iPhone. And thank you, Khulud. Okay, it's, yes, it's actually heading six. And I think it's clear here. Okay, there's no much problem. He's talking about gorillas, okay? So not only human humans lie, yeah? There are other creatures such as gorillas, okay? So it's clear and there's no other appropriate heading for paragraph A, okay? Any questions so far? Any comment? So let's just continue to paragraph B, okay? One, one good tip for you, when you choose a heading, okay, especially those who are going for the paper-based test, okay, just put a sign on your choice, okay? Just mark it off, okay? Mark it off or put a line on, the, on, on your, on your cho choice so you are not using it uh anymore okay unless you are not sure not sure that this is the correct the correct heading okay so let's move on to paragraph d other researchers have explored the development of deception deception means as we said khida, in children okay yeah this is a good hint okay when he's talking about children this is a good hint for one of the headings that I am going to choose, okay? He's talking about an age, age phase, okay, or age period. Some of the most interesting experiments have involved asking youngsters not to take a peak. Peak manaha yambur khilsatan, okay? At their favorite toys. During these studies, a child is led into a, a labor, uh, laboratory, okay, and asked to face one of the walls. The experimenter then explains that he's going to set up an elaborate toy a few feet behind them. After setting up the toy, the experimenter says that he has to leave the uh, laboratory, okay, and asks the child not to turn, okay, around and peek at the toy. Yeah, don't look at the toy, okay. The child is secretly, okay, filmed by hidden cameras for a few minutes. And then he, the experimenter retains and asks them whether they peaked. Almost all three years olds do. And then half of them lie about it, okay, to the experimenter. By the time the children have reached the age of five, all of them peak and all of them lie, okay? 
The results provide compelling evidence that lying starts to emerge the moment we learn to speak. So let's check, let's, let's, let's check with the headings, okay, and see which one is the appropriate. Some of the things liars really do. Well, yes, there is a connection with this heading, heading number one, okay? But does the writer write this paragraph, okay, to tell us what liars do, okay? Or the main idea is point number two, when do we begin to lie? At what age, okay? Or three, how wrong is it to lie, okay? Does he just state the consequences of lying? or exposing some false beliefs, is there beliefs, any kind of beliefs, and he discuss it, okay? Or which form of communication this exposes a lie? Does he talk about uh, communication forms? Point number six, we just uh, mark it off, okay, because it's the answer for paragraph A. Seven, dealing with known liars, how to deal with liars, okay? How can, how we deal with these children? Or finally, eight, a public test of our ability to spot a lie. Is this a public test? Okay, so which is the most suitable heading for this paragraph? Okay, we got answers from Mustafa to Ayman Samir to and Ayman, uh, Ayman's iPhone. Please, Ayman, if you can just, Ayman, iPhone X Max, if you can just rename, rename uh, your your uh, nickname here, okay? You can just uh, put another name, okay, <laughs> then just iPhone X Max, okay? So they said the heading number two, when do we begin to lie, okay? What about other participants? What do you think? Shrek, do, do we have other answers? Khulud said two. Others? Anyone? Okay, actually, yes, that's correct. The answer for paragraph B is two. The most appropriate heading is when. Thank you, Reba, it's two. When do we begin? to lie, okay, the time that we begin to lie. So this paragraph is actually stated when we start or begin to lie. It's the most, it's the most suitable one. Yes, thank you. So there is no other heading that matches or goes, okay, that goes with this paragraph other than heading number Two, okay. Any questions so far? Any comment? Any comment, guys? Any question? So, I guess we are going to continue. Okay. Okay, thank you, Fatima, too. Yes, that's correct. Okay. Paragraph C. So, what are the telltale signs that give away a lie, okay? So how can you tell a lie? In 1994, the psychologist Richard Wiseman advised a large-scale experiment on a TV program called Tomorrow's World. Okay, as part of the experiment, Viewers watched two interviews, okay, in which Wiseman asked a presenter in front of the cameras to describe his favorite film, okay? So there is a presenter, okay, who, who's talking about his favorite film. In one interview, the presenter picked some like it hot, okay? This is in capital letter, okay? This sentence is in capital letter. 
So this is the name, the name of the film. Some like it hot, okay? And he told the truth. This was actually the truth that his favorite film is Some Like It Hot, okay? In other interview, in, in the other interview, he picked Gun With The Wind. This is another film, okay? It's written in capitals, Gun With The Wind. And Light, so Gun With The Wind, it's not his favorite movie. The viewers were then invited to make a choice to telephone in to say which film he was lying about. More than 30,000 calls were received, okay? But viewers were unable to tell the difference and the vote was 50-50 split. In similar experiments, okay, the results have been remarkably consist consistent. Consistent means thabit, okay? When it comes to lie detection, how to know who's lying, people might as well simply toss a coin, okay? Just like throwing a coin. It doesn't matter if you are male or female, young or old, very few people are able to detect deception. Okay, so which one is the most suitable heading for this paragraph? Let's check some of the things liars really do, okay? So is this paragraph stated to show us what liar, liars really do? Oh, so we will just pass uh, heading number two because we just pick it up for paragraph B. So heading three, how wrong is it to lie? Does it show the consequences of lying? Four, exposing, exposing some false beliefs. Does it state some, does it state some, or did it state some beliefs then shows us that these beliefs are wrong? Five, which form of communication best exposes a lie? Okay, does he just show us uh, different forms of communication and state which one is the is the one that exposes show us the lie we will pass point number six or heading number six seven dealing with known liars how to deal if you know this person is a liar ayman rifai have you chosen this one ayman number seven number eight a public test, okay, so this is a public test, the test that uh, people uh, involved in, okay, of our ability to show our ability to spot a lie. How could we spot, know, show, detect a liar? Okay, okay, thank you, Ayman. So let's see the answers. We will start with Mustafa. Mustafa always write down the answer before we already finish reading. Okay, eight. Ayman Samir, eight. Khulud, eight. Ayman Rifai, eight. And finally, Fatima, eight. Yes, that's correct. It's a public test of our ability to spot a lie because it's actually the whole paragraph is talking about the test that made in public because people from all around the country or uh, using a telephone okay, participated in this test. So it's a public test of what? Of our ability, yes. And how can, can you tell a lie? Can you tell who is lying? Can you know, okay? And the surprisingly result was that most people cannot tell if someone is lying, okay? So the answer was 50-50% and it's just like tossing a coin, through a coin, okay? Maybe it come on face or maybe on back. So that's correct, yes, thank you. It's, it's eight. So how do we detect actually or know the best heading? Just look for the tiny details in the heading, okay? Do not take the general meaning. If you just take the general meaning of a heading, then every paragraph 
suits every heading because every heading is somehow connected to every paragraph okay so this paragraph is about a public test it's a tiny detail a tiny important detail that set this heading apart from other headings okay i hope this is clear okay any questions so far any comments في اي سؤال اي تعليق لحد الان I hope it's clear. واضح تمام يعني أهم نقطة نعمل بس مراجعة سريعة جدا كويس أول نقطة ما تبدأ بقراءة القطعة لا روح على الأسئلة علم عليها تمام إذا عندك السؤال اللي إذا عندك نوع السؤال اللي مطلوب منك تحله اللي هو match headings تمام كويس اهتم جدا كويس بكل تفصيلة في الهيدينج تمام اطلع على كل تفصيل every tiny detail in the heading كويس كل تفصيل صغير التفصيل الصغير هذا اللي في الهيدنج المعلومه الصغيره هاي هي اللي بتفرق معك في اختيار الباراجراف الهيدنج فور باراجراف most suitable heading for the paragraph اوكي okay. do not ما تاخذ بس الجنرال مينينج اوكي okay. because every heading matches with every paragraph in general اوكي okay. الموضوع عن اللاينج وكل هيدنج راح تكون راح تشوفوا عن اللاين. This is the most يعني mistake أو the most common mistake that students do. Okay, they just expect to find uh, 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 five or six headings are totally different from each others. No, they are similar to each other somehow. الهيدنجز بيشبهوا بعض يعني ما راح يجيك مثلا سؤال في الامتحان والله uh, شو عاصمة فرنسا باريس ولا القاهرة ولا الاسكندرية ولا أسيوط لا يعني ما راح يكون اسئله بهالوضوح لا بيكون الاسئله دائما متشابهه ومتشابكه وبتشبه بعض ف يو شود جيف ا بيج اتنشن تو افري ديتيل ان ذا هيدنج اوكي سو فور فور باراجراف بي فور اكزامبل هيز توكينج اباوت ذا تايم سو ذا بيست هيدنج از وين اوكي اند سو اون اند النقطه الرابعه التب الرابع اللي بعطيك اياه بالنسبه للهيدنج بعد ما تختار الهيدنج اذا كنت متاكد منه اشطب عليه تمام حط عليه خط او اعمل عليه اكس خلص انا في عندي مثلا هون ثلاثه باراجرافز انا اخذت منهم ثلاثه هيدنج فشطبت عليه ليش؟ عشان ما يلخبطني بعدين لما اقرا الهيدنجز الثاني وانا بختصر على نفسي كويس بصغر على نفسي وبالذات انه في الاكشوال تيست ذا تايم مانجمنت از از ا كريتيكال اوكي از ا كريتيكال ايليمنت فور فور جيتنج اور سكورينج اور اتشيفينج ذا ذا سكور ذات يو ار Uh, want to or uh, want to achieve okay so let's move on to paragraph d any questions so far any comment clear guys okay so let's move on paragraph d why is this why is this what what is this refers to why people cannot are not able okay to detect deception why Professor Charles Bond from the Texas Christian University has conducted surveys into the sorts of behavior people associate or associate with lying. Okay, he has interviewed thousands. Okay, he has interviewed thousands of people from more than 60 countries. Asking them to describe how they sit about telling whether someone is lying. Okay, people's answers are remarkably consistent. Okay, they are maybe the same. Almost everyone thinks liars tend to avert their gaze. Okay, gaze looks nadarat. Nervously wave their hands around and shift about in their seats okay so they have they do some uh, uh, physical physical movements okay there is however okay one small problem researchers have spent hour upon hour carefully comparing films of liars and truth tellers the results are clear okay layers do not necessarily look away from you they do not 
appear nervous and move their hands around or shift about in their seats, okay? People fail to detect lies because they are basing, okay, their opinions on behaviors that are not actually associated with deception, okay? So, let's check our headings and choose the most appropriate one. Okay, we got some answers actually. Fatima says it's for exposing some false beliefs. Mustafa, Ayman Samir and Rida said it's one, paragraph one. Some of the things liars really do. Okay, so let's check. Here in this paragraph, there is and surveys, okay, conducted by some professor, Charles something, Bond, okay, from Texas, okay, he interviewed people from 60 countries around the world, and people in generally, all of them actually, okay, said that the secret how to lie or the way how to, 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 to tell who's lying is by just noticing his move, physical movements, his eyes, his hands, the way he sit, okay? But, okay, researchers who spend hours, okay, uh, comparing films about the people who lie and the people who tell the truth, okay, they just discovered that Liars do not necessarily look away from you, okay? Okay, liars do not necessarily, okay, uh, do some kind of physical movements, okay? They don't look away from you, they don't appear nervous, they don't move their hands, they don't shift their seats. So people fail to detect lies because they are basing their opinion on behaviors that are not actually associated with deception. So. We have three different answers. Fatima said four. Mustafa Ayman Rida and Ay Ayman Samir and Ayman Rifai says one. Mustafa, ah, you ha have you changed your answer, Mustafa? You said five. Khulud said four. Mustafa said five. Okay. So we have disagreement here. Okay, let's discuss the headings that you have chosen. So let's start with. Heading number one. Heading number one is chosen by Mustafa before he changed it, okay? And Ayman Samir, Rida, and Ayman Rifai, okay. So they said some of things layers really do, okay? What are the things that the people here or the people that we think that they are liars, they do, okay? They avert their gaze, nervously wave their hands around and shift about their seats, okay? These, the things that people think liars do. But according to, to the result of the research, do liars, the real liars, do they actually do these things? Do liars really do these, these things? Or the research showed that they not necessarily do these things. What do you think? Shuraikum. هل هذه الأشياء المذكورة في هذا البراغراف D هي فعلا ما يفعلها الكاذب؟ ولا النتيجة حكت إنه الكذابين مو مو بالضرورة يعملوا هاي الأشياء ممكن إنهم كويس يعني هم تقولك liars do not necessarily look away from you they don't appear nervous and move their hands around the shift about in their seat or shift about in their seats okay so what do you think people who choose heading number one do you think it's really the one, the suitable one for paragraph B? Fatima says, no. Yes, thank you, Fatima. No, actually, it's not 
it's not healing number one. No, okay? Because these things, the liars really, the, the liars do not actually do, okay? He said liars really do, okay? Really do. In fact, they do that. No, actually liars does not seem to do these things. He could be lying and at the same time, he don't or he doesn't do anything of these things. So it's not one. I'm sorry. I'm sorry, guys. It's not one. Okay. So what's what's the what's yeah what's the 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 key point? It's really okay. The key point here that this small tiny detail things that layers really do. Okay. Fatima, people think it's true, but research said not necessarily true. Uh, yes, we will come to this. We will come to this heading, Fatima. Okay. Three. How wrong is it to lie? Does this paragraph tells or discussing the consequences of lying? No. Four, exposing some false beliefs. This is what actually Khulud and, and Fatima chosen, have chosen, okay? Does this paragraph showing us some beliefs that people have it turns that turns after research that they are wrong هل هاي الفقره تورجينا صم المعتقدات بعض المعتقدات عند بعض الناس اللي اتضح بعد البحث انها ليست دقيقه او صحيحه what do you think guys yes okay thank you ayman yes Thank you, Ayman. Thank you, Khulud. And thank you, Fatima. Yes, that's correct. It's four, exposing some false beliefs. Which form of, of commun, sorry, which form of communication best exposes a lie? Yeah, there are some phys physical activities here, okay, that people think they tell, okay, or expose a lie, but not forms of communication. He's not talking about forms of communication, okay? And we will just pass point number six because we mark it off. Dealing with known liars. How shall we deal with liars? No, there's nothing about how to deal with a liar in this paragraph. So the most suitable one is for actually exposing some false beliefs. So once again, just give big attention okay to the small words the small tiny details in the heading here the small tiny detail here it's the word really okay in in, in heading number one really do okay they, they do it in fact in reality okay actually the the, the real layers do not necessarily do these things okay so this is a good exercise for choosing uh, heading for, for, for paragraph D. Okay, thank you. Uh, any questions so far? Any comment? Wadha, Wadha, Lish, Tarna, Lonwan, Arba, Lal, paragraph D. Wadha, Handul, Kol. Tama. Okay, let's continue. Paragraph E. Okay, I'm sorry, I'm sorry, please use participant, do not turn on, do not turn on your, your video, video cameras, okay? Thank you. Okay. Paragraph E. So, what are we missing? Where's the problem? Okay. It is obvious that the more information you give away, okay, the greater the chances of some of it coming back to haunt you, okay? So as much information you tell, okay, then we can know that you are lying or not. As a result, liars tend, okay, liars tend to say less and provide fewer details than truth tellers, okay? So liars, tell less or say less. Looking back at the transcripts of the interviews with the presenter, his lie about gun with the wind 
contained about only 40 words. Whereas the truth about some like it hot, okay, this is the title of the movie that he actually likes, was nearly twice as long, which means more than 80 words. People who lie also try psychologically to keep a distance from their false hoods, okay? And so tend to include fewer references to themselves and their stories. In his entire interview about Gun with the Wind, the presenter only once mentioned how the film made him feel, okay? Compared with the several references to his feelings when he talked about some like it hot. Okay, so we have actually we are left with only four headings, okay? One, three, five, and seven. So which one is the most suitable? Some of the things lawyers really do, or how wrong is it to lie? or which form of communication best exposes a lie or dealing, dealing with known liars. Okay, so Khulud and Mustafa said it's heading one. Fatima said it's heading three. How wrong is it to lie? Okay, any other answers? Any other answers? Anyone else want to participate with us? Ayman Rifai said one. Okay. Okay. Actually, the correct answer is one. Some of the things that liars do. Where we can find this, actually, the whole paragraph is talking about that. Okay. The liars, okay, they tend, okay, to say less this is the first one they provide fewer details about than truth teller okay and he gave an example for that he mentioned only 40 words about the film that he lied that he liked while when he is when he was talking about the film that he actually liked he talked about or uh, tell about more than 80 words there's another thing. He, okay, he tried to psychologically to keep a distance from his falsehoods. Okay, so actually the correct answer is one. So what about three? What about three, Fatima? How wrong is it to lie? يعني بالعربي ليش من الخطأ إنه إحنا نكذب? Okay. Did he mention the consequences of telling a lie or to lying? Okay. Why is it wrong? Why is it wrong to lie? Did he mention the... Um, okay, you, you, uh, I noticed that you have changed your, your, your answer, but okay. He didn't mention anything about, okay, why we shouldn't lie. Or why is it wrong to lie? Okay, no, he's actually um, telling us, exposing us, or um, giving us information how actually liars do, or what actually liars do. So actually, and um, this is uh, good information for all of us. Okay, and one thing that I like about studying IELTS is that almost every passage I read. I get a new information, okay? They actually provide you with information. Um, I'm, I don't know if you agree with me, guys, but this is a thing that uh, actually I found during my, my, my studying IELTS. يعني أنا مش عارف تتفقوا معي ولا لا بس أنا تقريبا في كل قطعة بقرأها في ال في IELTS سواء في الريدينج بالذات في الريدينج بتزودني معلومة جديدة. فالمعلومه الجميله هون مثلا اللي اكتشفناها انه انا لو تسالتني مثلا فلان كيف كيف بتعرف انه انه كذاب ممكن زي ما كل الناس بتحكي يمكن نظرات عيونه بيرمش بيحرك ايديه بيتجنب انه ينظر في عينك ب ب ب ب 
بينظر بيزيح وجهه يعني بيطلع جهه ثانيه او كذا تمام في الحقيقه لا في ناس عندها قدره انها تكذب وفي نفس الوقت تتحكم تماما بكل تصرفاتها وحركاتها وما تعطيك اي انطباع بالعكس ممكن يعني الانطباع اللي وصلك انه فعلا صادق 100% من حركاته طب كيف تعرف انه فعلا بيكذب اساله عن تفاصيل زياده كل ما تساله عن تفصيل اكثر راح تجد الكذاب بي بيكون صعب انه يعطيك تفاصيل لانه عارف انه كل تفصيل بيعطيك اياها راح تورطه خصوصا اذا هو مش متاكد منها وزي ما بيحكوا يعني الكذاب احيانا كيف بنعرف اساله عن قصه وبعد فتره اساله عن نفس القصه خليه يحكي لك اياها كمان مره فممكن تلاقي تفاصيل تماما مختلفه فبتعرف انه هو كله 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 كذب فالنقطه مش في حركاته النقطه في المعلومات فهو الكذاب عاده بتجنب يعطيك معلومات كثيرة تفصيلية بيعطيك معلومات عامة تمام عشان ما يورط حاله فكل ما تسأله عن معلومات أكثر ببين كذبه أكثر تمام وبتلاقيه متردد وإلى آخره على كل باقي عندنا حكينا بنشطب إحنا العنوان اللي بنختاره بنشطبه باقي عندنا آخر the last paragraph أوكي okay. paragraph F the simple fact is that the real clues أوكي okay. الأدلة الحقيقية أوكي okay. uh, yes thank you thank you مصطفى a good liar should have a good memory yes I think this is an English proverb thank you thank you مصطفى Okay, the simple fact is that the real clues to deceit. Okay, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay, okay, are in the words that people use. Okay, so the really thing that we are looking for is the words, not the physical movements, not the body language. Okay, so do people become better lie detectors when they listen to a liar, or even just? read a transcript of their comments. The interviews with the presenter were also broadcast on radio and published in a newspaper, okay? So there's radio and newspaper, okay? And previously a television interview. And although the lie detecting abilities of the television viewers were no better, okay, than chance, okay, as we saw earlier, the television viewers gave 50-50%, the newspaper readers were correct 64% of the time, okay, and the radio listeners scored an impressive 73% accuracy rate, okay. So we have a TV uh, viewers and the people who read newspaper and the people who listen to the radio. And okay, let me, oh, I'm sorry. Okay, these are the headings. So we are left with only three choices. Choice number Choice number three, how wrong is it to lie, okay? Or which form of communication this exposes a lie? Seven, dealing with the known, with known liars, okay? Ayman Samir, five, uh, Fatima, five, Ayman Rifai, five, Khulud, five, Mustafa, uh, Mustafa, من وين جبت السفن يا مصطفى؟ Dealing with non-liars. Okay, tell me يا مصطفى احكي لي كيف هاي الفقرة كيف عرفت إنه شو الأشياء اللي حكيت لك إياها إنه how to deal with the non-liars. Tell me how to deal with him according to this paragraph. أنت عارف إنه فلان كذاب شو تعمل معه؟ الفقرة هاي F شو حكيت لك شو كيف تتصرف معه الكذاب هذا؟ Is there anything about how to deal with a liar? Maybe ignore him, maybe face him, maybe uh, expose his lie to all people. Now, كيف كيف أتعامل مع الكذاب؟ هل هاي الفقرة F tells you how to deal with 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 a liar? Hmm. What do you think? Clues. Okay, clues means يعني. Uh, أدلة أو إلى آخره، أوكي؟ okay. does not tell you how to deal، clue، clue معناها في يعني إشارة أو دليل، كويس؟ 
يعني the real clues اوكي يعني الادله او الاشارات الحقيقيه اللي بتكشف لك الكذاب اه اه ميك يو ميكس مي هيزيتنت اوكي جاست تراي تو خلينا نحكي تطلع على ذا هول يا ذاتس اوكي ذاتس اوكي ذات هابنز ذات هابنز تو اول اوف اس اوكي تطلع على الهول باراجراف اوكي وشوف هل الهول باراجراف تتكلم عن هاو تو ديل وذ ذيس ناثينج اباوت ديلينج اكس اكشلي ريلي كلو يعني ادله خلينا نحكي كويس او مؤشرات او دلائل تمام انه كيف نعرف الكذابين يحكي لك بالكلمات بعدين هو تكلم انه الفرق بين انك كويس تكشف الكذاب عن طريق تي في بروجرام او فيورز ولا او الانترفيو ولا عن طريق اللي هي نيوز بيبر ولا عن طريق الراديو وكشفت انه عن طريق الراديو اوكي ات از ماتش ايزير تو ديتكت ا لاير اوكي people actually scored a percentage of 673 which is impressive actually he, he described it as impressive impressive result or rate okay so yes thank you thank you ayman thank you fatima thank you ayman rifai thank you khulud and thank you mustafa also the correct answer is five which form of communication this exposes a lie okay it's it's not the tv yeah a newspaper is good But the best one is the radio, okay? So this is the answer for paragraph. The, the most suitable heading is five. So we are left with two headings that we are not going to use or we didn't use. How wrong is it to lie and dealing with known liars? So in just to come over all the most important tips in this small session, Okay, I will repeat it uh, and conclude it. Okay, first of all, أو نحكيهم بالعربي. ما زلناش في معنا حد مش عربي. أنا إيش حد مش عربي. طيب نحكيهم هيك بسرعة. أول نقطة خذ بس عنوان القطع. خذ عنوان القطع. عند عنوان القطع the truth about lying. Okay, هذا عنوان القطع. بعدين بروح على الأسئلة. بعلم الكلمات المفتاحية. تمام في الناس those who are going for for general training test okay every passage has one task in the first section and the second section okay الناس اللي راح تقدم general training في the first section and second section and كل قطعة عليها task قطعة عليها task واحد تمام فأنا بأخذ العنوان وبروح مباشرة بعمل highlighting to the task أو the question يعني بعبارة أخرى تمام وبعدين برجع بقرأ بعدين برجع بقرا الباسج اوكي آه عندي مثلا هاي القطعه ممكن تكون قطعه في السكشن 3 السكشن 3 بتكون وان لونج باسج قطعه واحده طويله عليها 2 اور 3 تاسكس عليها سؤالين او ثلاث فانا برضه باخذ العنوان وبعمل الثلاث اسئله او الى اخره وبنشوف آه كيف بنحلها احنا السيشن اليوم نتكلم عن الهيدنجز اهم شيء بالنسبه للهيدنج تمام ثلاث نقاط أول نقطة بدك تنتبه إنه every heading has some kind of connection or related to every paragraph كل heading يعني في إله علاقة ب every paragraph تمام كويس اثنين اثنين نقطة اثنين آه give a huge attention to every detail in the heading أوكي okay. هاي headings كلها متشابهات بشكل عام فشو اللي بيفرق كل ديتيل؟ What tells every heading apart from others؟ اوكي؟ okay. The tiny details، the tiny details هي اللي بتعطيك، فالاول بيحكي لك what liars really do، ثاني وين؟ بيسالك عن timing، how wrong؟ بيسالك عن consequences، exposing them false beliefs، معتقدات كان الناس مؤمنين فيها كانت غلط. Which form of communication؟ فعندي الكي ووردز هنا communication، forms of communication. عندي نوع من انواع الاتصالات فعندي اكثر هو حد اكثر من نوع ويعطيني بعدين النوع اللي بيعطي. Do only humans lie? So he's talking about other creatures beside humans. بيتكلم عن مخلوقات ثانيه غير الهيومن وهكذا فالتايني ديتيل هو اللي بيفرق اللي بيفرق معك. نقطه ثلاث لما بعد ما تختار الهيدنج انت ايش اعمل؟ حط عليه اكس او اشطبه او مارك ات اوف اوكي جاست بوت لاين اور اني كايند اوف ساين That you have, if you are 100% sure that this is the correct heading. هذا بتأكد هذا هو correct heading. 
حط عليه شحطة وخلص عشان ما ترجع له تمام ما ما يضيع وقت تمام هذا الهيدينجز this is the end of our today's session thank you everyone for participating and now we are going to take your comments questions وأول سؤال عنا من فاطمة تقول بس نوعية السؤال ده يحل في النهاية أفضل لأنه بيضيع الوقت لا يا فاطمة هذه النصيحة خاطئة للأسف الشديد هذا السؤال بنحل كالتالي إحنا عنا يا فاطمة مثلا لنفرض هاي القطعة هي last section okay section الأخير اللي هو one long passage فعنا عليها مثلا ثلاث انواع من الاسئله زي ما هو واضح عندكم، عندي سؤال اللي هو الهيدنجز، وعندي سؤال اللي هو ماتش فيتشرز، وعندي سؤال اللي هو الكومبليشن، تمام؟ هل انا احل السؤالين هدول بعدين احل الاجل الهيدنج؟ لا، تمام؟ آه في نقطة مهمة آه طبعا هاي عادة احنا بنشرحها لما نعطي كورس، لما نعطي كورس يعني كورس ايلتس كامل، احنا ان شاء الله في عندنا كورس ايلتس كامل في الريدنج راح يبدا الاسبوع القادم ان شاء الله راح ننزل اعلانه على الجروب اذا المهتمين ان شاء الله راح نشرح فيه كيف بتحل كل انواع الاسئله عندنا في في الريدنج عندنا 11 نوع من انواع الاسئله تمام احنا اليوم حلينا نوع واحد اللي هو الماتش هيدنجز تمام في عندنا 11 نوع كيف نحل وراح نحل حوالي تقريبا مش اقل من أربعة او خمس فول تيست امتحانات كامله لا امتحان من يعني من واحد الى 40 ذا هول ثري سكشنز كيف نحل كل ثري سكشنز تب بعطيك اياها يا فاطمه ولكل البارتيسيبنتس معنا مهمه جدا في السكشن الاخير لما يكون عندك اثنين او ثلاثه تاسكس مطلوب منك تحلهم دو نوت دو ذيم تاسك باي تاسك ما تحلهم واحد باي واحد يعني تيجي مثلا للماتش هيدنج تعمل الماتش هيدنج تقرا القطعه كلها وتعمل الماتش هيدنج بعدين تيجي للسؤال اللي بعده الماتش فيتشرز تقرا القطعه كلها وتعمل الماتش فيتشر بعدين تيجي للسؤال اللي بعده الكومبليشن تروح تقرا القطعه كلها وتعمل الكومبليشن اوكي انت راح تضطر تقرا القطعه ثلاث مرات وهالوقت ما بيكفيك مستحيل انه يكفيك يعني انت بدل ما الوقت تحله مثلا في 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 20 دقيقه انت عشان تقرا القطعه وتحل الثلاث اسئله ثلاث مرات وتقرا القطعه ثلاث مرات راح ياخذ منك 40 دقيقه هذا مش حل عملي الحل العملي يا فاطمه انه هذا النوع من الاسئله تمام تحله كالتالي بعد ما تقرا كل فقره كل كل باراجراف تمام بتروح بتختار الهيدنج تبعها تمام في نفس الوقت ماشي تب هاي زياده مني لكم تمام لما يكون عندك سؤالين او ثلاث كويس عاده يعني مثلا هذا السؤال الكومبليشن عاده الاسئله بتيجي بنفس الترتيب في القطعه فمش مضطر انا احفظ الثلاث الكي ووردز تبع الثلاث جمل بحفظ بس الكي ووردز تبعت اول جمله لان هي اول شيء راح يمر معي تمام فيلمينج لايرز هاز شون ذات دي دو نوت ديسبلاي سم كايند اوف بيهيفير اوكي سو هير فيلمينج لايرز تمام هاي الكي ووردز اوكي هافينج لايرز اون فيلمز اوكي برودكاستينج لايرز وين لما وانا بقرا كويس اذا مريت على شيء له علاقه بتصوير اللايرز انا مر معي في الباراجراف دي راح ارجع له تمام كويس فبوقف عنده وبحاول احل السؤال فانا الفكره انه انا بحل الثري تاسكس توجذر اوكي بحل الثري تاسكس توجذر كيف احل الثري تاسكس توجذر هذه بدها شويه يعني تيبس لقدام ادفانس شوي كويس ممكن هاي بنعطيه ان شاء الله للي مهتم او كذا والى اخره كان بعطيكم تلميح عنها انه انا ما تترك ما تحل السؤال سؤال لا بتحل الثلاث اسئله مع بعض هيك بتكسب وقت وهيك بتحل تمام آه بيكفيك الوقت عشان تحل الامتحان اما اذا انت بدك تحل سؤال بقى بسؤال ما راح يكفي معك الوقت وخصوصا اذا انت يو ار جوينج فور ذا اكاديميك تيست اكاديميك تيست يو ويل يو ويل هاف يو ويل جيت 3 لونج باسجز وكل باسج هاز ماني 3 اور 2 تاسكس اوكي سو ذا تايم ويل ديفينتلي Uh, will not definite will definitely not uh, not be enough for you okay فالفكره اني انا بحل الاسئله الثلاثه مع بعض طب الهيدنج كيف بدي احله مع بعض الاسئله الهيدنج مش ضروري تحفظ ولا شيء كويس لانه بكل بساطه باخذ بس بعد ما اقرا الباراجراف اي ممكن الباراجراف اي مثلا يكون فيها كويستشن في السؤال الثاني واضح هاي ذا جوريلا اكسبيرمنت ومعناته في عندي جواب من الباراجراف اي راح اخذه 
فباخذ الباراجراف بجواب من الباراجراف ايه لهذا السؤال وبعد ما اخلص الباراجراف ايه بروح بختار لها الهيدنج المناسب من هون وهكذا فما بحلهم واحد باي باي 1 1 باي 1 نو اي دو ذيم اول ذا 3 توجذرز سو ذا تايم ويل بي انف فور مي اوكي واضح التب هاي هاي تب بشكل عام عن حل السكشن 3 اتس نوت اكشلي اباوت اونلي ذا هيدنجز وضحت تمام اني اذر كويستشن كومنت حدا عنده تعليق سؤال تمام شكرا يا فاطمه على الملاحظه اني وان جايز اني كويستشن اني تيب اني كومنت نوت ادفايس ريكويست اني ثينك I guess no one has anything. Okay. The course. Uh, okay, Mr. About? Well, the course is about um, the reading. Okay, module. Okay. Well, actually, um, it's, 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 in, it's um, uh, in course, it would be about the general. Okay. And we will focus on the last, uh, the last section, uh, who's section three, because the general is a little bit different about academic, uh, other than academic. The academic has three long passages, okay? That's, that's only, it's, it's the same. The three sections is the same, are the same on, on academic. But in general, the first and the second are a little bit different, okay? So, uh, is it okay? The, the, there are actually students take the, the, the course with me, okay? Since the, the tasks, the question tasks are, are the same, okay? But the academic students, we will focus with them and how we will put more, more, more effort on focusing how to do the section three or the, the long passage, uh, uh, the long passage section, okay, section three. Yeah, the baratanian. الجنرال شوي بيختلف عن الاكاديميك انه الجنرال في انواع شكل القطع وكذا بيختلف الاكاديميك لا هم ثلاث قطع طويله زي بعض السكشن الاول زي الثاني زي الثالث والجنرال فيه قطع طويله في سكشن زي الاكاديميك اللي هو السكشن الثالث فاحنا بنعطي الجنرال والاكاديميك بيستفيد من انه في السكشن الاول والثاني اللي احنا بنعطيهم للجنرال انك كيف تحل التاسكس كويس انه لما يكون عندك سؤال ترو فولس كيف تحله يس نو نوت جيفن كيف تحله الماتش هيدنج زي اللي عندك هون كيف تحله الملتيبل تشويس كيف تحله الماتش فيتشر كيف تحله مثلا ممكن يكون عندك ماب ممكن يكون عندك بلان ممكن الى اخره تمام وفي السكشن الاخير اهم شيء بالنسبه للاكاديميك بيستفيد منه اللي هو في السكشن الاخير كيف انك تحل التو اور ثري تاسكس توجذر كيف انك تحل التاسكس بس خلينا اذا تكرمتوا Just please uh, turn off your camera. Who's this? Okay. Just please to turn to anyone, to turn off your. Oh, okay, thank you. Tamam. فبالنسبة لقضية اللي هو ال 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 section ال academic section الأخير بنحكي له. شو التبس اللي لازم يعملها عشان يحل الثلاث اسئله مع بعض ولا الباقي تقريبا نفس الشيء بالنسبه للجنرال مشكله الجنرال انه السكورنج تبعه اصعب من الاكاديميك يعني يعني الجنرال عشان تجيب سبعه لازم تجيب 35 بس 35 في الاكاديميك اظن يعني لو جبت 32 او 33 بتجيب بتجيب سبعه مثلا تمام كويس فهي النقاط المهمه والكورس هذا بالنسبه للريدنج بالنسبه للليسننج الليسننج ذا سيم اوكي الليسننج في في 7 تاسك تايبس اوكي وي ويل ديسكاس ذا 7 تاسك تايبس اه عفوا الاكاديميك 30 7 أو مثلا كويس ف... فبيكون اسهل من حيث السكورنج مع انه التست نفسه اصعب فعندك الليسننج اتس ذا سيم فور ذا اكاديميك اند ذا جنرال نفسه للاكاديميك والجنرال تمام بنشرح فيه السبع سبع تاسك تايبس السبعه وبنحل تقريبا 
خمسة خمسة أربعة خمسة أو ستة إذا الوقت كفى امتحانات كاملة full test from one to forty من سؤال أول للسؤال الأربعين مع tips for every section tips for every section تمام فهذا هو التاسك اللي عندنا أنا الحمد لله آخر اختبار اختبرت قبل حوالي عشر أيام أو قبل آه تقريبا عشر أيام اللي هو يوم السبت الماضي يوم 11 واحد احنا اليوم كان 19 واحد يعني قبل 8 ايام آه الحمد لله كان علامتي في الـ في الريدنج وفي الليسنينج 9 9 تمام ففي سم تيبس يعني انا حاحكيكم شو التيبس اللي انا طبقتهم عشان احصل 9 في الجنرال في الـ في الريدنج و9 في الـ في الـ في الليسنينج طبعا انا قدمت انا قدمت جنرال جنرال تريننج تيست آه لما قدمت الاكاديميك برضه الاكاديميك آه 8 ونص 8 ونص في الليسنينج وفي في الريدنج تمام بس في يعني المهم انه اي ثينك 8 ونص او 9 از سفيشنت فور يو سبيشلي ذا وان هو از جوينج فور ايميجريشن بيربسز اوكي الناس اللي بتفكر في الهجره وبالذات لكندا وبدها 8 3 7 اظن العلامه انا هحكي لك شو التبس كيف تطبقها شو هي التبس وبزودك بعدد كبير جدا من الامتحانات بحيث انك تتمرن لوقت كافي بحيث انك تضبط هاي التبس ولما تدخل الامتحان ان شاء الله تحقق العلامه اللي انت بترجوها تمام؟ راح انزل انا ان شاء الله اعلان على الكورس بكره باذن الله على صفحه على جروب على الفيسبوك ان شاء الله في أي سؤال؟ well, uh, هل شهرين كافي؟ والله يا مصطفى شهرين حسب مستواك أنا مش عارف كيف مستواك هل أنت مستواك عالي مش عالي يعني لكن هو كل مكان التمرين اكثر كل مكان احسن يعني بيعتمد على الاشياء يعني شو كيف هو مستواك اصلا وشو العلامه اللي انت بدك اياها بدك تحققها فاذا انت مثلا يعني بدك بدك سبعه في الاكاديميك واذا مستواك جيد يعني مستواك الان ستة ستة ونص اه شهرين كافي انك تحصل سبعه شهرين كافي انك تحصل سبعه إذا مستواك ستة ستة ونص تمام في الليسنينج وفي الريدنج وبدك برضه كمان يعني تنتبه لقضية الرايتنج والسبيكينج وبدك تنتبه لقضية إنه هل أنت بدك أوفر أول سبعة ولا بدك إن إيفري سكشن سبعة أو إن إيفري تاسك تايب سبعة هاي كمان نقطة مهمة بدك تنتبه لها فإذا بدك الأوفر أول الأوفر أول أظن سبعة يعني إذا أنت كويس في الإنجليزي مش صعب عليك إن شاء الله وانه شهرين فترة جيدة كافية. أي سؤال ثاني؟ حد عنده سؤال؟ إيفري سكيل سبعة بدك كيف أنت في الرايتنج والسبيكينج؟ دخلت الامتحان قبل هيك؟ لا إذا بتجيب سبعة كويس ممتاز، شهرين كويس، ما دخلتش الامتحان قبل هيك؟ يعني بدك تشوف تتاكد انه هل هل في الاكشوال في الـ في الاكشوال تيست في الاكشوال تيست بتجيب سبعه ولا لا؟ ف اذا انت ناوي تقدم يعني اذا بدك اكاديميك انت ناوي تقدم على دراسه، فاذا بدك تقدم على دراسه بدك تتاكد متى اخر موعد بيطلبوا منك تزودهم بعلامه الايلتس. فانت بدك تعمل تحط في بالك يعني باب الاحتياط انك ممكن تضطر تدخل الامتحان مرتين او ثلاث عشان تحقق سبعه ان ايفري سكيل، اوكي؟ يعني ما يكونش مثلا انت بدك تقدم بعد شهرين او شهر ثلاث مثلا، ما يكونش اخر موعد انهم طالبين منك شهاده الايرس شهر ثلاث او شهر اربعه. لانه بدك تحط في بالك بدك تعطي لحالك يعني فتره احتياط على اساس انه لولا سمح الله ما حققتش السبعه ان ايفري سكيل في شهر ثلاث، يكون معك كمان فرصه في شهر اربعه او في شهر خمسه. ان شاء الله اذا اجتهدت على نفسك و... وانت كويس في الانجليزي وتمرنت كويس بتحقق ان شاء الله السبعه تمام 
you are welcome mustafa you are welcome all thank you guys this is all for today's session you are welcome anytime you can contact me anytime and you can share anything on the facebook group and it's nice to see you all here and i hope that you got all benefits from this session and now you know how to do the match headings task. Thank you all. Have a nice evening. See you later, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.